ओके गुड इवनिंग एवरी वन आई होप साउंड एकदम क्लियर यस हाँ 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 एकदम ठीक है चलो गुड इवनिंग ऑल वेलकम टू लेट्स क्रैक डब्ल्यू बी एक्साम और तुम्हारा क्लस एर आगे इंडियन जियोग्राफी को नहींचो और आज के थे वेस्ट बेंगल जियोग्राफी स्टार्ट कर फ्रम कार्तिक चंद्र मंडल क्लियर तो यस खूब इम्पर्टेंट क्लस क्या कि एर आगे तुम्हारा कि करो अनेक जन ए रखम नतून स्टूडेंट आई सब कि पढ़े कि ना से आलदा जिन बाट ओके एन जो करब से कंटिन्यू करब फर आपकामिंग अल द एक्सामेशन ओके आपकामिंग अल द एक्सामेशन मैं हो ग तुम्हारा जो परीक्षा दिए दो यचर मेन्स देवे पर बच्चों प्रिलिम्स मेन्स जी देवे ना क्या फाइनल नोट्स बनाते शुरू कर दो जेटाने लिखे दैट इज फाइनल एर बहरे कि रखम आसे ना और बोते जा भूल आगो तुम्हें पॉइंट आउट कर देव जो जिन भूल आमदे कारेक्ट करते हैं तो फटाफट लिंक तो निजे बंधुधर सेयर कर दो आज के क्लस तो स्टार्ट कर येस आज के फार्ष्ट लेक्चर वेस्ट बेंगल जियोग्राफी एर पर गुना तुम्हारा क्यों स्टार्ट कर मैं कंटिन्यू रखे ठीक है एरक ना जो आज के एक कर लम पर दिन कर लम एटलिस्ट रिकर्डेड हम भिडियो देखे नियो और आर रेगुलर क्लस जे रखम थे अन अडेमिर एपे एगारोटार समय जो कारेंट अफेयार्स थे और सन्धे सतटार समय जियोग्राफी क्लस थे ये एब कार्तिक चंद्र मंडल पुरोटा एबार् कावर करब और तीनटे समय रिविसन क्लस प्रैक्टिस क्लस थे जियोग्राफी और कारेंट परीक्षा देवे जैसे मोटामुटी एकश पचिस कूड़ी ओपर नम्बर पाच देखे नहीं प्रिपारेशन शुरू कर दीच तरह बैच ट चालाना हो टूजडे थार्सडे एंड सैटारडे बाकी जो अन अडेमी फ्री क्लस तुम्हारा करते चाओ तो अन अडेमी एप गुगल प्ले स्टोर थे इन्स्टल कर आ जखो ओखने इन्स्टल करा जे रखम फेसबुके अकाउंट बनाए ना एकदम सेम भाव तुम्हारे अकाउंट बनाते हैं मोबाइल नम्बर देवे निजे नाम इमेल आईडी एड्रे स्टेट दिए कंटिन्यू कर तपर तुम्हारा जो को कैटेगर एंटार क्यू भिडियो देखते जाओ ना तुम्हारे कोड चाहिए आनलक करार्जन तुम्हारा से कोडा यूज कर स्नेहा वन कोडा दिए तुम्हारा आनलक कर ठीक है और तपर से स्पेशलि जो तुम डब्ल्यू बि सी एस प्रिपरेशन कर डब्ल्यू बी पी एस सी वेस्ट बेंगले जो परीक्षा आज ना क्या से निजे कैटेगर चूज कर डब्ल्यू बी पी एस सी हमें फलो कर नियो स्नेहा गुप्ता हाँ के फलो करारे हमारे जो क्लस लिंक आज सब रिकमेंडेड चले डायट हो जाते तो एक माइंड स्टेबल तुम्हारा एपे पे जाडेमिर एपे प्रचुर टेस्ट सीज आज है जैसे निजे टेस्ट गो लागिए तुम्हारे प्रिपरेशन स्ट्रंग करते छाड़ा पूरा परीक्षार एक एनवायरमेंट थे एडुकेटर साथ कथा बोलते पोल सेशने पूरा क्लसगुल तो दैट इज द डिफरेंस विटुईन यूट्यूब फ्री क्लसेस और अन अडेमी प्लस क्लसेस स्नेहा वन दिए आनलक करते स्नेहा वन दिए सबसक्रिपशन प्लस जख तुम्हारा सबसक्रिपशन ले मैं 
এই ব্যাচটা স্টার্ট হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস ব্যাচ অন ম্যাথমেটিক্স রিজনিং আর ইংলিশ ম্যাথস রিজনিং আর ইংলিশের উপরেই ব্যাচটা আছে ওকে তো যারা যারা ম্যাথস রিজনিং ইংলিশ করতে চাও প্র্যাকটিস সেশন তোমরা এই ক্লাসটা জয়েন করতে পারো ওকে মানে প্র্যাকটিস মানে বুঝতে পারছো তো অনেকগুলো নিউমেরিক্যালস থাকবে রিজনিং এর ইংলিশের উপরে তো এগুলো খুব মানে ওয়া হেল্পফুল হয় যারা একদম প্রিপারেটিভ স্টেজে আছে তাদের জন্য দিস ইজ আ ব্যাচ অন জেনারেল স্টাডি সায়েন্স আর ম্যাথামেটিক্স টেন্থ অফ আগস্ট মানে কালকে থেকে শুরু হচ্ছে আমারও ক্লাস তোমরা এখানে পেয়ে যাবে আমার ক্লাস তিনটে সময় থাকবে ঠিক আছে থ্রি পি এম থাকবে আমার ক্লাস সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর এই দুটো মাস এই এই ব্যাচটা পুরো চলবে আর তার সাথে প্লাস স্টুডেন্টদের জন্য আলাদা করে মক টেস্টও আছে যেরকম এটা তোমরা পেয়ে যাবে নাইন সেপ্টেম্বর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হয়েছে আজকে তারপর কালকে তোমরা পেয়ে যাবে জিওগ্রাফির ওপরে ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স এনসিআরটি বেস কোয়েশ্চেন এগারো তারিখ ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স ফুল লেন্থ মক টেস্ট আর ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ওপরে বারো তারিখ পরীক্ষা আছে এইগুলো কিন্তু প্লাস স্টুডেন্টদের জন্য বাট যা যারা ফ্রি স্টুডেন্ট তারা পরীক্ষা দিতে পারবে এভরি ফ্রাইডে সাড়ে এগারোটা ইংলিশ রিজনিং আর ম্যাথসের ওপরে তিরিশ মিনিটের পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন আরামসে ফটাফট একদম প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আর এছাড়া আর একটা পরীক্ষা আছে স্কলারশিপ মক টেস্ট যেটা হবে কবে তো ইলেভেন্থ অফ সেপ্টেম্বর দুপুর বিকেল চারটে ঠিক আছে সন্ধ্যে চারটের সময় হবে যেটা ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিম গ্র্যান্ড স্কলারশিপ মক টেস্ট তো মানে বুঝতেই পারছো ঠিক আছে গ্র্যান্ড স্কলারশিপ মক টেস্ট র্যাঙ্ক ওয়ান কি পেয়ে যাবে হেডফোন র্যাঙ্ক টু পেয়ে যাবে স্মার্ট ওয়াচ পাই স্টুডেন্টরা ঠিক আছে এর থেকে ভালো আর কি আর থ্রি থেকে ফাইভ অব দি অ্যামাজন ভাউচার তো এর থেকে বেস্ট কি হবে আর পুরো পেপারটা অ্যানালাইসিসও হবে স্যাটারডে সাতটার সময় আর একটা জিনিস হচ্ছে দ্যাট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুল লেন্থ স্কলারশিপ টেস্ট স্কলারশিপ টেস্ট মানে যদি তোমাদের র্যাঙ্ক ওয়ান টু থ্রি আসছে তাহলে তোমরা এক বছর বা তার উপরে সাবস্ক্রিপশন ফ্রি পেয়ে যাবে যদি তিন থেকে চার আসছে তো সেভেন্টি কমে যাবে ওয়ান ইয়ার বা তার উপরে সাবস্ক্রিপশনে আর যদি ফোর টু টোয়েন্টি আসছে তাহলে ফিফটি কমে যাবে ওকে তো যদি পরীক্ষাটা তোমাদের কবে দিতে হবে টুয়েলথ সেপ্টেম্বর সকাল দশটা এর থেকে বেটার আর কি জিনিস শুধু পরীক্ষা দাও আর নিজের সাবস্ক্রিপশন নিয়ে যাও নিজের প্রাইস রিওয়ার্ড নিয়ে যাও তো যখনও তোমরা আন একাডেমির অ্যাপ ইনস্টল করবে স্নেহা ওয়ান কোডটা দিয়ে ইনস্টল করবে আর যদি সাবস্ক্রিপশন নিচ্ছ তাহলেও তোমরা স্নেহা ওয়ান কোডটা দিয়েই সাবস্ক্রিপশন নেবে এই জায়গায় রেফারাল কোড ইউজ করবে আমার ব্যাচ কালকে থেকে আছে তো পুরো বেসিক থেকে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি পুরো জিনিস করাবো মানে কিছু আলাদা করে নোটস বানাতে হবে না তার সাথে ওয়ান ইয়ার বা টু ইয়ারের সাবস্ক্রিপশন নেবে স্নেহা ওয়ান কোডটা দিয়ে ওয়ান ইয়ার কেন ওয়ান ইয়ারে তোমরা টু মাস দু মাস এক্সট্রা এক্সটেনশন পেয়ে যাচ্ছ আর টু ইয়ারে তোমরা তিন মাস এক্সটেনশন পেয়ে যাচ্ছ ওকে চলো অনেকজন কানেক্ট হয়ে গেছে তাহলে আজকে ক্লাসটা আমরা স্টার্ট করি গুড ইভিনিং এভরি ওয়ান ইয়েস আজকে ক্লাসে তাহলে আমরা স্টার্ট করছি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি আজকে আমি করেছি কিছু নতুন জিনিস যেটা তোমরা স্লাইডে আজকে পাবে ঠিক আছে আর তোমরা বলবে বাও ম্যাম ঠিক আছে আপনি কি ভালো ঠিক আছে চলো ফার্স্ট তো আওয়ার স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল ওকে একদম বেসিক যা করাবো ওটা ফাইনাল এর ওপরে আর কিছু করতে হবে না ওকে যা বলে দিচ্ছি ওটুকুনি পড়ে থাকলেই চলবে ফার্স্ট টোটাল আমাদের ইন্ডিয়াতে আঠাশটা স্টেট আছে আগে উনত্রিশটা ছিল সেখান থেকে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর স্প্লিট হয়ে দুটো ইউনিয়ন টেরিটরি বানিয়ে দিয়েছে আর তারপরে দুটো ইউনিয়ন টেরিটরি মিলে একটা ইউনিয়ন টেরিটরি হয়ে গেছে দ্যাট ইজ দমন অ্যান্ড দিউ দাদর অ্যান্ড নগর হাভেলি সেটা মার্জ হয়ে গেছে ছাব্বিশে জানুয়ারি দু হাজার একু দু হাজার কুড়িতে তো এখন আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি আটটা আছে ইউনিয়ন টেরিটরি আটটা হ্যাঁ দেবদাস ভালো আছে গুড ইভিনিং চলো তো ইউনিয়ন টেরিটরি আটটা তো আঠাশটা স্টেট আছে ওটার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ লোকেটেড ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া যদি আমি তোমাদেরকে এখানে ইন্ডিয়ার ম্যাপ এঁকে দিই এই পার্টটায় ওয়েস্ট বেঙ্গল আছে ইস্টার্ন হাফ অফ ইন্ডিয়া ওকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য ইস্টার্ন স্টেট ইট কেম ইন টু এক্সিস্টেন্স কবে এটার এক্সিস্টেন্স হয়ে এসেছে মানে কবে এটাকে স্টেট আমরা রিকগনাইজ করেছি নাইনটিন ফর্টি সেভেন তার আগে তো বেঙ্গল প্রভিন্স ছিল ঠিক আছে বেঙ্গল প্রভিন্স থেকে উড়িষ্যা বিহার আলাদা হয়ে গেল তারপর পশ্চিমবঙ্গ আর ওইদিকে বাংলাদেশ দ্যাট ইজ ইস্ট বেঙ্গল আর ওয়েস্ট একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়ে গেল আর যেটা ওয়েস্টার্ন ইস্টার্ন সাইডে আছে ওটাকে আমরা ইস্ট বেঙ্গল বলতাম যেটা নাইনটিন ফর্টি সেভেনের পরে ওটা হয়ে গেল আমাদের ইস্ট পাকিস্তান একটা ওয়েস্ট পাকিস্তান একটা ইস্ট পাকিস্তান তবেই তো গিয়ে আবার লড়াইটা হয় ইস্ট পাকিস্তান আর ওয়েস্ট পাকিস্তান ইন্ডিয়া মাঝখানে আছে ওইগুলো সব পড়বে তোমরা ঠি
যারা ছিল সেটার মধ্যে বেঙ্গলি মেজরিটি ছিল আর তার সাথে মুসলিম মেজরিটি ছিল ঠিক আছে বেঙ্গলি মুসলিম মেজরিটি ছিল তো তখন আমরা জানি বেঙ্গল পার্টিশন হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছে যে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ আর রিলিজিয়নের বেসিস এটাকে ডিভাইড করছি অ্যাডমিনিস্ট্রেট করা যাচ্ছে না যদি তোমাদের মনে পড়ছে লর্ড কার্জন ঠিক আছে কার্জন পার্টিশনটা করে গেছিলো তো সেখানে যে ডিভিশনটা হলো সেই ডিভিশনটাই আমরা এখন দেখতে পারি দ্যাট ইজ পরে যেটা হয়েছিল যেহেতু বেঙ্গলের ওয়েস্টার্ন পার্ট আমাদের ইন্ডিয়াতে পরে তো এটার নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল পড়ে গেছিল আর বাকি পার্টটা যেহেতু পাকিস্তানের ইস্টার্ন সাইড ছিল তো ওটা ইস্ট পাকিস্তান হয়ে গেল যেটা পরে নাইনটিন ওটা বাংলাদেশ নামে আমরা জেনে যাই ঠিক আছে বাংলাদেশের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ঠিক আছে তো এবার আমরা চলে আসছি ওইগুলো পরের জিনিস ওইগুলো আমি প্লাসে তোমাদেরকে করাবো এখানে চলে এসো বিং ইন ইন দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ আনডিভাইডেড বেঙ্গল প্রভিন্স বেঙ্গল প্রভিন্সে যেহেতু ওয়েস্টার্ন পার্টে ছিল এটাকে আমরা কি বলবো ওয়েস্ট বেঙ্গল বলবো চলো সি কি সুন্দর রেখেছি না আমি এটা ঠিক আছে তো এই ম্যাপটা আমার হাতে আঁকা ওকে তো এইটা তোমরা এবার পেয়ে যাবে হাতে আঁকা এখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবে আমি কি বাজে ভাবে এখানটায় করেছি ওকে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ওকে ঠিক চলো এবার যা লিখে দিয়েছি এইটুকুনি পড়লে পরীক্ষা পাস করে যাবে ঠিক আছে ফার্স্ট লোকেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া ফাইনাল এটা আগেই পড়লাম ল্যাটিটিউড আর লংগিটিউড একদম মুখস্থ করে যেতে হবে ল্যাটিটিউড মানে কি ল্যাটিটিউড মানে হচ্ছে ইমাজিনারি হরাইজন্টাল লাইন ঠিক আছে যেরকম আমাদের আর্থে ইকুয়েটার আছে ওকে যেরকম আমাদের আর্থে আমরা লাইন ড্র করি ট্রপিক অফ ক্যান্সার ঠিক আছে তো ট্রপিক অফ ক্যান্সারের ইকুয়েটারের মতনই অনেকগুলো হরাইজন্টাল লাইন আছে ঠিক আছে অনেকগুলো হরাইজন্টাল লাইনস আছে তো ওই হরাইজন্টাল লাইনগুলো আমাদেরকে কি বলে একদম সাদার্ন মোস্ট এরিয়া কোনটা আর একদম নর্দার্ন মোস্ট এরিয়া কোনটা ঠিক আছে সাউথ কোনটা আর নর্থ কোনটা ক্লিয়ার তো এটা আমরা ল্যাটিটিউড থেকে ডিটারমাইন করব ল্যাটিটিউড আর হরাইজন্টাল লাইন লেটা হুয়া লাইন ইজ ল্যাটিটিউড ওকে ইংলিশ টার্মসগুলো জানবে ওকে হ্যাঁ দারুণ না দারুণ না ইয়েস আমি এটা আরো কেন এঁকেছি জানিস আমি আরো এঁকেছিলাম আমি জানি তোরা স্ক্রিনশট নেবি দ্যাটস রাইট ঠিক আছে তো দেখে নাও ল্যাটিটিউড যদি আমরা বলি তো আমাদের ইন্ডিয়া কোথা থেকে শুরু হয় আগে তোমরা এটা জানো আগে আমি এখানটা ইন্ডিয়া আঁকি ইন্ডিয়া স্টার্ট হয় ফ্রম এইট ডিগ্রি টিল থার্টি সেভেন ডিগ্রি আট ডিগ্রি নর্থ থেকে থার্টি সেভেন অব দি ইন্ডিয়া আছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকেশন কিছু এরকম জায়গা ওকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কোন লাইনটা যাচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি যাচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি নর্থ যাচ্ছে মানে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি নর্থ যাচ্ছে তো ওয়েস্ট বেঙ্গল তার নিচে থেকে স্টার্ট হয়েছে টোয়েন্টি থ্রি এর নিচে থেকে আর শেষ টোয়েন্টি থ্রি এর ওপরে গিয়ে হয়েছে ওকে তো দেখে নাও একুশ ডিগ্রি টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি থার্টি এইট মিনিট নর্থ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাদার্ন মোস্ট পয়েন্ট এটা যেখানে আমরা সাগর আইল্যান্ড পেয়ে যাব গঙ্গা সাগর যেটাকে আমরা বলি যেখান থেকে গঙ্গা রিভার হুগলি রিভার বে অফ বেঙ্গলে ডিবাউচ হয় দিস ইজ দ্য সাদার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া আর নর্দার্ন মোস্ট পয়েন্টে আমরা পেয়ে যাব ফালুট ফালুট একদম নর্দার্ন মোস্ট পিক ওটা আমাদের ইন্ডিয়া ঠিক আছে কোথায় লোকেটে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি টেন মিনিট নর্থ টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি টেন মিনিট নর্থ ওকে হ্যাঁ গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং এভরি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি টেন মিনিট নট এবার বলবো ম্যাম এটা মুখস্থ কী করে করবো একদম মুখস্থ থাকে না তো মনে রাখবে আমাদের ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি যাচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি এটা তো সবার মুখস্থ মানে টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি যদি যায় তো তার নিচ থেকে ইন্ডিয়া স্টার্ট হয়েছে তো টোয়েন্টি থ্রি এর আগের অড নাম্বারটা কত তো একুশ ডিগ্রি টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি থেকে ইন্ডিয়া স্টার্ট হয়েছে সরি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টার্ট হয়েছে টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি সাড়ে তেইশ ডিগ্রি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যাচ্ছে আচ্ছা সাড়ে তেইশের পরে অড নাম্বার কোনটা পঁচিশ ডিগ্রি এত জলদি তো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল শেষ হয়ে যাবে না ওয়েস্ট বেঙ্গলে আরও একটুখানি আছে জায়গা তো সাতাশ ডিগ্রি ক্লিয়ার মানে কি বললাম বলতো আমি কি বোঝাতে চেয়েছি যদি এই জায়গা থেকে টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি যায় এই মাঝখান থেকে যদি টোয়েন্টি থ্রি অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি যায় তার আগের অড নাম্বারটা থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টার্ট হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ডিগ্রি থেকে আর তার পরে জাস্ট পরেরটা না পরে পরেরটা সাতাশ মানে আগে গেলে একটা এগিয়ে যাব আর ওপরে গেলে দুটো এগিয়ে যাব ঠিক আছে পঁচিশের পর সাতাশ তো এটা মনে থাকবে এবার বলে ম্যাম তাহলে মিনিটটা কি মুখস্থ করতে হবে দেখো মিনিটটা মুখস্থ করতে হবে বাট অপশনে কোনো দিনও এরকম থাকব
তেইশ টু ইংরেজ বেঙ্গল থেকে যাচ্ছে পঁচিশ হবে না সাতাশ একুশ থেকে সাতাশ একুশ থেকে সাতাশ মনে থাকবে আমাদের অর্থের যে ভার্টিক্যাল লাইন গুলো আমরা ড্র করেছি যার থেকে আমরা কোন জায়গার ইস্ট আর ওয়েস্ট লোকেশনটা বুঝতে পারি আচ্ছা দেখ তো ল্যাটিটিউড থেকে আমরা কি বুঝলাম সাদার মোস্ট পয়েন্ট বুঝলাম অর নর্দার মোস্ট পয়েন্ট বুঝলাম তো ল্যাটিটিউডটা নর্থ আর সাউথ বোঝাচ্ছে মানে সাদার মোস্ট পয়েন্ট আর নর্দার মোস্ট পয়েন্ট বলছে ওকে ওয়েয়ার অ্যাজ লঙ্গিটিউড কি বলবে ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট আর ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ 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 मन रखे इंडिया लंगिट्यूडिट्यूडिट्यूडर इवेंट नम्बर पाना सब समय की पा अड नम्बर सब समय की पा मन भूले जाए দুটোর পর একদম 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 ভেরি গুড আচ্ছা ইন্ডিয়া একটা রঞ্জিতা বলেছে এটা আমি লিখে দিচ্ছি ইন্ডিয়া স্টার্ট হচ্ছে সিক্সটি এইট ডিগ্রি থেকে নাইনটি সেভেন ডিগ্রি অবধি এটা তো ইন্ডিয়া বাট ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা আরো ইজি করে দিলাম না এবার মুখস্থ থাকবে এবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড মুখস্থ থাকবে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে আগেই মাথায় রেখে নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ল্যাটিটিউড বলে না লঙ্গিটিউড বলে না সব অড নাম্বারে আছে ঠিক আছে সব অড নাম্বার ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ট্রপিক অফ ক্যান্সার যাচ্ছে তো ট্রপিক অফ ক্যান্সার নিচে একুশ ডিগ্রি থেকে শুরু হচ্ছে তেইশ পঁচিশ না সাতাশে গিয়ে শেষ হচ্ছে আচ্ছা ওয়েস্ট আমাদের ইন্ডিয়া থেকে এটি টু অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি যাচ্ছে টু এইটি থ্রি ইন্ডি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যাচ্ছে না এইটি ফাইভ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টার্ট হচ্ছে এইটি সেভেন না এইটি নাইনে গিয়ে শেষ হচ্ছে ক্লিয়ার ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান ক্লিয়ার হয়েছে এবার দেখ এবার এটাকে ভিজুয়ালাইজ করো মনে থাকবে না এবার যদি আমরা এটাকে ভিজুয়ালাইজ করি কতটা ইজি হয়ে গেল दीप्ता ऐड़े दिली एट मुखस्त कर दिल स्टूडेंट दे के ठीक है दीप्ता बोलो मुखस्त थे अपना मुखस्त कराते हैं ठीक है चलो तो बोलो एकुश तेईस पचिस बस दिए सतााश मुखस्त करो ठीक है मुखस्त करो बिकज को मिनिटा तो खूब माइनटलि जिज्ञासा करी बाट मुखस्त कर भलो है ठीक है कर भलो है छोट हिन्ट दीते मुखस्त करान छोट एक हिन्ट देव ठीक है मन रखी ওয়ান টু থ্রি ফোর মুখস্থ ঠিক আছে দশ তিরিশ চল্লিশ মুখস্থ থাকবে তো দশ আগে আসবে তারপর তিরিশ আসবে তারপর কুড়ি তারপর চল তিরিশ তারপর চল্লিশ তো উপরেরটা দেখ দশ ঠিক আছে ওইটা কত সাতাশ দশ উপরে দশ ঠিক আর নিচে চল্লিশ চল্লিশ না থার্টি এইট এইটা নিচে কত থার্টি এইট তাহলে দশ চল্লিশ দশ চল্লিশ ক্লিয়ার এবার ম্যাম এটা মুখস্থ করে দেয় 
ঠিক আছে তো এইটা তিরিশ আর পঞ্চাশ এটা করে নিস হ্যাঁ ক্লিয়ার হলো চলো কোনো অসুবিধা নেই হয়ে গেছে মুখস্থ হয়ে গেছে চলো লাটিটিউড লংটিউড মুখস্থ করে দিলাম এবার আমরা চলে যাব নেক্সট ডে নেক্সট মানে হয়ে যাবে ট্রপিক অফ ক্যান্সার আচ্ছা এই ছোট্ট একটা আমি একটা মানে কায়দা করে লাইনটা এঁকেছিলাম দেখা যাচ্ছে কিনা এটা বলো তো দিস ইজ ট্রপিক অফ ক্যান্সার ট্রপিক অফ ক্যান্সার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যাচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে তো যায় ইন্ডিয়া থেকে গুজরাট রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় ঝাড়খণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্রিপুরা মিজোরাম আটটা স্টেট থেকে যাচ্ছে ওকে আমার যখন লাগবে আমি এমনি পে बर्धमान दो डिविसन हो गए सतरते एक पश्चिम बर्धमान एक पूर्व बर्धमान दोटोई बर्धमान ट्रपिक अफ कैंसर ओके तो ट्रपिक अफ कैंसर को डिस्ट्रिक्ट जा प्रथम एखे पड़े जाए पुरुलिया पुरुलिया ठीक है तपर पश्चिम तपर बाँकुड़ा बाँकुड़ा पड़े तपर पश्चिम बर्धमान पूर्व बर्धमान पुरुलिया बाँकुड़ा पश्चिम पूर्व और नदिया क्लियर पाँचटा मैपर कायदा देखते हाँ भेरि गुड ठीक है पाँचटा डिस्ट्रिक्ट जाचटा डिस्ट्रिक्ट मुखस्त करा इज मोर दैन एनाफ बाट अभी जो तुम्हारा मेन्सर परीक्षा दीचो हमें जानी तुम्हारा मेन्सर परीक्षा देव एकटुक कन्फिडेंस आई जैगागुलो एकटू माथे रेखो जे रखम नदिया कृष्णनगर धुबुलिया जा कृष्णनगर तो खूब इम्पर्टेंट ठीक है बर्धमान जो बी तो बर्धमान दोटो पार्ट हो गल एक पूर्व एक पश्चिम पूर्व पूर्वस्थली और बुशकड़ा थे जा पश्चिमे दुर्गपुर जाता तो मुखस्त ठीक है बाकुड़ा दुर्लभपुर जा पुरुलिया आद्रा हो जाए दिज आर साम इम्पर्टेंट प्लेसेस जेखान ट्रपिक अफ कैंसर माथार ओपर थे जाए क्लियर क्लियर हो দেখো বোঝা গেছে তো দিস ইজ ট্রপিক অফ ক্যান্সার কৃষ্ণনগর ইম্পর্টেন্ট কেন না এরকম কিছু না যে কৃষ্ণনগর ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় ম্যাক্সিমাম টাইম কৃষ্ণনগর জিজ্ঞাসা করেছে দ্যাটস ওয়াই ওটা বললাম আমি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর এমনিতেও হ্যাঁ নদিয়ার একটা মেন জায়গা না ওটা এরকম দ্যাটস ওয়াই আর কোনো আর কোনো রিজন না ম্যাক্সিমাম টাইম কৃষ্ণনগর তো জানিস একবার ডাব্লিউ বিসি এস ফিলিমসে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছিল যে ট্রপিক অফ ক্যান্সার কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যাচ্ছে আর অপশনে নদিয়াও ছিল পুরুলিয়াও ছিল ঠিক আছে কিন্তু ওরা অ্যান্সার নদিয়া নিয়েছিল পুরুলিয়া কিন্তু অ্যান্সার কারেক্ট এটা আমি ক্লাসেও তোমাদেরকে করিয়েছি পুরুলিয়া ইজ অলসো কারেক্ট বাট নদিয়া কেন নিচ্ছ আমি জানি না বাট হয়তো এই কৃষ্ণনগর আদ্রাও এখানে আছে বাট যাই না এটা পুরু নদিয়া নিয়েছিল ওকে কৃষ্ণনগর দিয়ে মেন যায় না দুর্গাপুর থেকেও মেনই যায় দুর্গাপুর থেকে সব মেন যায় না ঠিক ম্যাম প্লেস গুলো মনে রা হ্যাঁ হবে হবে অবশ্যই প্লেস গুলো মনে রাখতে হবে দেখো আমরা যদি ব্রডলি পড়ি তাহলে যদি তোমরা চা পাঁচটা ডিস্ট্রিক্ট পড়ছো পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান আর নদিয়া দেন ইট ইজ এনাফ বাট যদি তোমরা ভাবছো যে আমি মেন্সে যাবো আমি ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার মেন্স দেবো বা পুলিশের পরীক্ষা দেবো তখন কিন্তু এগুলো পড়তে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ 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 আরো প্রচুর জায়গা আছে এগুলো মেন জায়গাগুলো ক্লিয়ার এক্সাক্টলি চলো এবার একটা বুঝে গেছো জিনিসটা পুরো ক্লিয়ার আমি এখানে পুরুলিয়া এইটা আমি পুরুলিয়া লিখে দিচ্ছি দিস ইজ বাঁকুড়া দিস ইজ ওয়েস্ট বর্ধমান দিস ইজ ইস্ট বর্ধমান অ্যান্ড দিস ইজ নদিয়া ক্লিয়ার হয়েছে এটা তাহলে নেক্সট এ করছি আমরা মাঝে মাঝে বলতে থাকবে ম্যাম ম্যাপটা কি সুন্দর ম্যাম ম্যাপটা কি সুন্দর এরকম মাঝে মাঝে বলতে থাকবে ঠিক আছে চল দেখো এদিকে বাউন্ডারিতে চলে আসছি বাউন্ডারি মানে হয়ে গেল ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে কোন কোন স্টেটের সাথে বা কোন কোন কান্ট্রির সাথে বাউন্ডারি বানে সেটা পড়বো আর তার সাথে কতটা এক্সটেনশন সেটাও আমরা পড়বো ঠিক আছে এই ম্যাপটা দেখলেই তোদের পুরোটা হয়ে যাবে যদি আমরা নর্থ টু সাউথ এক্সটেনশন দেখি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে তাহলে এটা কত কিলোমিটার সিক্স টোয়েন্টি কিলোমিটার দেখতে পাচ্ছ পুরো ছবিটা হ্যাঁ 
ঠিক আছে এখানে অ্যান্সার কি হয়ে যাবে দ্যাট ইজ সিক্স টোয়েন্টি থ্রি কিলোমিটার সিক্স টোয়েন্টি থ্রি কিলোমিটার নর্থ থেকে সাউথ নর্থ থেকে সাউথ আচ্ছা ফটাফট আমাকে নর্থ থেকে সাউথ অব্দি ল্যাটিটিউডটা বলে দিত ফার্স্ট 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 অপশনে জলদি নর্থ টু সাউথ ল্যাটিটিউড বলো সব এরকম করেই বলতে হবে চলো নর্থ টু সাউথ আমাকে ল্যাটিটিউড বলে দাও নর্থ টু সাউথ হুম ভেরি গুড ভেরি গুড চিনময় হ্যাঁ একুশ থেকে সাতাশ একুশ থেকে সাতাশ তো একুশ থেকে সাতাশ কত কিলোমিটার লেন্থ আছে টু থ্রি জা সিক্স কত সিক্স টোয়েন্টি থ্রিও মুখস্থ করতে পারো বা টু থ্রি আগে সিক্স বসিয়ে দেবে সিক্স টোয়েন্টি থ্রি কিলোমিটার অ্যান্ড ইয়েস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ডাব্লু বিসিএস পরীক্ষা প্রিলিমস মেন্স সব জায়গায় এসেছে ঠিক আছে তো নর্থ টু সাউথ হয়ে গেল এবার চলে আসছি ইস্ট টু ওয়েস্টের এক্সটেনশন তো ইস্ট টু ওয়েস্ট যদি আমরা দেখি আমি সোজা লাইন টেনে দিয়েছি জায়গা করার জন্য ওকে হাতে একে হয় অভ্রদীপ চলো ইস্ট টু ওয়েস্ট দেখে নাও আচ্ছা ফটাফট আমাকে ইস্ট টু ওয়েস্ট লঙ্গিটিউডটা বলে দাও তো ইস্ট টু ওয়েস্ট লঙ্গিটিউডটা আমাকে ফটাফট বলে দাও তো এখনই বল দেখ মুখস্থ হয়ে যাবে ভেরি গুড স্বপ্ন স্বপ্না ভেরি গুড ঠিকই বলেছি বাবু ঠিক ছিল মুসলি কেন ঠিকই তো ছিল হুম কত হয়ে যাবে এইটটি ফাইভ থেকে এইটটি নাইন এইটটি ফাইভ তিরিশ থেকে এইটটি নাইন ফিফটি থ্রি অব্দি ক্লিয়ার তো এখানে কত কিলোমিটার থ্রি টোয়েন্টি কিলোমিটার দ্যাখ একটা জিনিস মনে রাখবি তোরা আমরা একটা কমন নাম্বার ইউজ করি ফোর টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি চাচি চারশো বিশ ঠিক আছে ফোর টোয়েন্টি তো ফোর টোয়েন্টি থেকে যদি একশো কমিয়ে দিই কত কমাবো একশো কমাবো তাহলে কত হয়ে যাবে তিনশো কুড়ি তো তিনশো কুড়ি কি তিনশো কুড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওয়েস্টার্ন মোস পয়েন্ট থেকে ইস্টার্ন মোস পয়েন্টের লেন্থ থ্রি টোয়েন্টি ঠিক আছে আর যদি ফোর টোয়েন্টিতে আমরা একশো বাড়িয়ে দিই তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে গঙ্গা হুগলি রিভারটা আছে না সেটার লেন্থ ফাইভ টোয়েন্টি কি ইজি না ফোর টোয়েন্টি থেকে একশো কমাবো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইস্ট ওয়েস্ট এক্সটেনশন পেয়ে যাবো আর যদি ফোর টোয়েন্টি থেকে একশো বাড়িয়ে দিই পাঁচশো কুড়ি তাহলে ওটা ভাগীরথি হুগলির লেন্থ হয়ে যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড দেখো ক্লিয়ার হয়েছে লাইক করতে থাকবে লাইক করতে থাকবে মোটিভেট হয়ে যায় চলো এটা হয়েছে চলো এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে এবার চলে এলাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনে যেটাকে প্রায় পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করবে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব থেকে ন্যারোয়েস্ট প্লেস কোনটা নট অনলি ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের পুরো ইন্ডিয়ার সব থেকে ন্যারোয়েস্ট প্লেস কোনটা ন্যারো জায়গা কোনটা এবার এটা হ্যাঁ ঠিক আছে এটা এটা একটা জিনিস বলে দিচ্ছি তোদেরকে এটা ন্যারোয়েস্ট প্লেসের ইম্পর্টেন্সটা কি ন্যারোয়েস্ট তো আরও প্রচুর জিনিস আছে বিকজ এই যে এই পার্টিকুলার জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই জায়গাটা এই জায়গাটা হচ্ছে একটা এরকম স্ট্র্যাটেজিক জায়গা যদি এইটা না থাকে না তাহলে আমাদের ইন্ডিয়ার সিকিম আর ইন্ডিয়ার নর্থ ইস্ট পুরো ইন্ডিয়া মেন পার্টটা থেকে আলাদা হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়েছে তো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেস ঠিক আছে এইটাতে যদি কেউ কাবজা করে না তো নর্থ ইস্ট আর সিকিমকে আরামসে নিজের আন্ডারে করে নিতে পারবে তো দিস ইজ এ স্ট্র্যাটেজিক্যালি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একদিকে তো নেপাল পড়ে যায় তো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে নেপালি দিক থেকে ডুবতে পারে ওই দিক থেকে চায়না ভুটানকে অকুপাই করে চলে আসতে পারে ঠিক আছে ডোকলাম ভ্যালি যেটা হয়েছিল ঠিক আছে তো ওই সময় আমরা পরে যাব তো এটাকে আমরা কি বলি চোপড়া চোপড়া কত কিলোমিটার ওয়াইট বা কতটা চড়া তো অনলি নাইন কিলোমিটার অনলি নাইন কিলোমিটার এটাকে আমরা চোপড়া বলি চোপড়া অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্ট জায়গাটা এটাকে আমরা মহানন্দা করি বলি বিকজ ওখান থেকে মহানন্দা রিভার যাচ্ছে বলে এটাকে আমরা সিলিগুড়ি করিডোর বলি ঠিক আছে সিলিগুড়ি করিডোর মহানন্দা করিডোর বা এটাকে আমরা চিকেন নেকো বলি চিকেন নেকো বলি ভেরি গুড ভেরি গুড ভুটান গেটওয়ে হ্যাঁ ভেরি গুড এবার বলবি ম্যাম এটা কোন অ্যাকচুয়ালি এটা কোন ডিস্ট্রিক্ট তো সত্যি কথা আমি বলবো আগে তারপর বইয়ের জিনিসটা বলবো সত্যি বলতে এটা হয়ে যাবে উত্তর দিনাজপুর কি হবে উত্তর দিনাজপুর বাট এক্স্যাক্টলি যদি আমরা বুক ফলো করি ওটা কিন্তু দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট দেখাবে বিকজ দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টটা মেন স্ট্র্যাটেজিক এরিয়া যেটা সিকিমকে আর নর্থ ইস্টকে কানেক্ট করে ঠিক আছে যদি চোপড়ার কথা বলি তাহলে কিন্তু ওটা উত্তর দিনাজপুর হয়ে যাবে তোরা উত্তর দিনাজপুর করতে যাস না উই উইল অলওয়েজ ফলো দ্য বুক পেরিয়ার দেখে নাও বা তোমরা কার্তি চন্দ্র মন্ডল দেখে নাও সেখানে কিন্তু সব জায়গায় দার্জিলিং লেখা থাকে ঠিক আছে তো তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করবে এটা কোন ডিস্ট্রিক্টে আছে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে ন্যারোয়েস্ট প্লেসটা কত কিলোমিটার বাইট তো নাইন কিলোমিটার বাইট ওকে 
চল হয়েছে এটা তো এখানে পুরো ডিটেলে লেখা আছে আর একটা ডায়াগ্রাম দেখলে পুরো জিনিসটাও হয়ে যাবে তো নর্থ টু সাইড সাউথ হয়ে যাবে সিক্স টোয়েন্টি থ্রি কিলোমিটার ইস্ট টু ওয়েস্ট হয়ে যাবে ওই যে ফোর টোয়েন্টি আর কম একশো থ্রি টোয়েন্টি আর যে চোপড়া বলে যে জায়গাটা নর্থ দিনাজপুরে পড়ে দ্যাট ইজ নাইন কিলোমিটার ওয়াইড আর শেপ এটা চিকেন নেক এটাকে আমরা বলি চিকেন নেকের কাজ কি থাকে চিকেনের নেকটা হেডটাকে বডি থেকে কানেক্ট করে তো এটাও সেম জিনিস হেডটাকে বডি থেকে কানেক্ট করছে ওকে নর্থ ইস্ট আর সিকিমকে ইন্ডিয়া থেকে কানেক্ট করছে দ্যাটস ওয়াই চিকেন নেক মুরগির গলা খেতে যাবে না আবার চলো নেক্সট পয়েন্ট আচ্ছা এবার চলে এলাম বাউন্ডারি লাইনে সুন্দর করে এখানে লেখা আছে শুধু এইটুকুনি ছবি তুললে কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে চলো একটা জিনিস এখানে আমি ভুল ধরাবো তোমাদেরকে মনে আছে একবার আমাকে বোধ হয় সরোজ জিজ্ঞাসা করেছিল যে ম্যাম ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বাংলাদেশের বর্ডার লেন্থ কত আমি তখন বলেছিলাম যেটা টু টু ওয়ান সেভেন কিলোমিটার আমি কি প্রত্যেকটা বইটা টু টু ওয়ান সেভেন কিলোমিটারই বলে ঠিক আছে এবার কিন্তু অ্যান্সার যেটা কাটতে মানে পেপারে যেটা নিয়েছিল ওটা টু টু সেভেন টু নিয়েছিল বিকজ ওয়ান সেভেন অপশানে ছিলই না টু টু সেভেন টু নিয়েছিল সরোজ কি আছে ক্লাসে বা যে ক্লাসে আছে দেখো না কেন টু টু সেভেন টু নিয়েছিল দিস ইজ দ্য রিজন কার্তিক চন্দ্রমণ্ডল টু টু সেভেন টু ক্লিয়ার বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু টু টু সেভেন টু না বা অ্যাকচুয়ালি কী বলতো এই জায়গাটা খুব ডিসপিউটেড এই কোস্টাল এরিয়া বা এখানে যে তিন ভিঘা করিডোর অনেক কিছু ডিসপিউটেড আছে তো কার্তিক চন্দ্রমণ্ডলে এক জায়গায় টু টু ওয়ান সেভেন কিলোমিটার দেওয়া আছে এক জায়গা টু টু সেভেন টু কিলোমিটার দেওয়া আছে বলে ম্যাম আবার আমরা কী করবো আমরা কী করবো ঠিক আছে আপনি তো বলে বেরিয়ে যাবেন হ্যাঁ ঠিক আপনি তো বলে বেরিয়ে যাবেন দেখো অপশনে যে কোনো একটা থাকবে আইদার টু টু সেভেন টু কিলোমিটার থাকবে ওকে বা টু টু ওয়ান সেভেন কিলোমিটার থাকবে যে কোনো একটা আমরা জানি এই সব বর্ডার এরিয়াতে কিছু জায়গা ডিসপিউটেড থাকে তো ডিসপিউটেডগুলো ধরে টু টু সেভেন টু হয় আর ডিসপিউটেডগুলো ছেড়ে দিলে টু টু ওয়ান সেভেন হয় ম্যাক্সিমাম বইতে টু টু ওয়ান সেভেন আছে বাট কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলের একটা জায়গায় যেখান থেকে আমি নোটসটা বানিয়েছি তোমাদের জন্য সেখানে টু টু সেভেন টু আছে তো যে কোনো একটা থাকবে তুমি সেটার সাথেই যাবে ওকে হ্যাঁ ক্লিয়ার হয়েছে এটা যেটা থাকবে ম্যাক্সিমাম টাইম কিন্তু টু টু ওয়ান সেভেনই থাকবে যদি টু টু সেভেন টু থাকে তো ওটা করবে কোনো অসুবিধা নেই ক্লিয়ার চলো দেখে নাও আমরা কোন কোন কান্ট্রির সাথে বর্ডার শেয়ার করি তো আমরা শেয়ার করি বাংলাদেশের সাথে বর্ডার ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলে দশটা ডিস্ট্রিক্ট বাংলাদেশের সাথে বর্ডার শেয়ার করবে কটা ডিস্ট্রিক্ট দশটা ওকে ভুটান ভুটানের সাথে আমরা বর্ডার শেয়ার করি কালিম্পং জলপাইগুড়ি আর আলিপুর দুয়ার তিনটে ডিস্ট্রিক্ট শেয়ার করবে ভুটানের সাথে বর্ডার ক্লিয়ার আর নেপাল আচ্ছা ভুটানের সাথে লেন্থ কত ওয়ান এইটটি থ্রি কিলোমিটার ওটাকে রাউন্ড করে ওয়ান এইটটি যদি পড়ো কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আর নেপালের সাথে অ্যাপ্রক্সিমেটলি হান্ড্রেড কিলোমিটার আর নেপালের সাথে কে বর্ডার শেয়ার করে দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট শেয়ার করে ক্লিয়ার হয়েছে দেখো তো দেখো বাচ্চারা কোনো অসুবিধা এখানে জিনিসগুলো তো লেখা আছেই আমি এখানে একটুখানি লেন্থগুলো লিখে দিয়েছি যেন ছবিগুলো ভিজুয়ালাইজ করে তোমরা পড়তে পারো ক্লিয়ার আমি এখানে লিখে দিচ্ছি শুধু দার্জিলিং যেহেতু দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টের সাথে শুধু আছে বর্ডার আর এই দিকটা লিখে দেব কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কাজ মনে রাখতে পারিস কাজ কালি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি কাজ ওকে নেক্সট এবার চলে এলাম স্টেট বর্ডার এটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে এখান থেকে পাঁচটি স্টেটের সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গল বর্ডার শেয়ার করে ওকে কি কি আছে উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড বিহার সিকিম আর আসাম কি জিজ্ঞাসা করবে পাঁচটা স্টেটের তো লেন্থ মুখস্থ করতে হবে না যদি মুখস্থ করতে পারছো ভেরি গুড এখান থেকে দুটোই জিজ্ঞাসা করবে সব থেকে লম্বা কার সাথে আর সব থেকে ছোট লেন্থ কার সাথে মানে শেয়ার কার সাথে করে তো আমি এখানে অ্যাপ্রক্সিমেট বলে দিচ্ছি কেন কি আজ অব্দি লেন্থ জিজ্ঞাসা করেনি আমি এক্সাক্টও বলে দেবো ঠিক আছে অ্যাপ্রক্সিমেট করলে কিন্তু হয়ে যাবে चो <laughs> মানে একটা গান আছে না তেরা ধ্যান কেধার হ্যাঁ তেরা হিরো ইধার হ্যাঁ তো একদম সেম কনসেপ্ট ঠিক আছে কে জিজ্ঞাসা করলো এটা দেবরাজ ওকে হিরো ইধার হ্যাঁ চলো দেখো এদিকে ঝাড়খণ্ড ফাইভ হান্ড্রেড কিলোমিটার আচ্ছা বিহারের সাথে হয়ে যাবে তিন সেকেন্ড বিহারের সাথে শেয়ার করে তিনশো কিলোমিটার তারপর উড়িষ্যা 
150 কিলোমিটার আচ্ছা বাচলো সিকিম আর আসাম ঠিক আছে সিকিমের সাথে শেয়ার করে 60 আর আসামের সাথে 90 সিকিম 60 কিলোমিটার আর আসাম 90 কিলোমিটার সবথেকে ছোট সবথেকে বড় হ্যাঁ 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 একদম 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 यस আচ্ছা ঝাড়খণ্ডের সাথে অ্যাকচুয়ালি 517 কিলোমিটার ঠিক আছে ঝাড়খণ্ডের সাথে 517 বাট ইউ ক্যান মেক ইট 500 ঠিক আছে রাউন্ড করে যদি পড়ো দিস ইজ মোর দ্যান এনাফ ঠিক আছে এবার বলি ম্যাম এটা কি করে মুখস্থ করব মুখস্থ তো থাকবে না মনে রাখবি 500 টাকার নোট ব্যাস 500 টাকার মোট নোট মুখস্থ থাকলেই হয়ে যাবে 500 আধা করে দেব ঝাড়খণ্ড কোথা থেকে বেরিয়েছে ঝাড়খণ্ড বেরিয়েছে কোথা থেকে বলো বিহার থেকে তো ঝাড়খণ্ড থেকে একটু কম একটু কম বিহার 300 300 আর ঝাড়খণ্ডের আধা মানে সরি দ্যাট ইজ ইউর বিহারের আধা করে দিলাম 150 হয়ে যাবে উড়িষ্যা বিহারের আধা উড়িষ্যা ঠিক আছে বিহার থেকে উড়িষ্যা বেরিয়ে ছিল মনে আছে বেঙ্গল প্রভিন্স বিহার আর বিহার আর উড়িষ্যা আলাদা হয়েছিল হ্যাঁ 500 নেই আরে 500 আছে আচ্ছা 500 টাকা নোট নেই ঠিক আছে সোচলো ঠিক আছে তো 500 500 500 থেকে একটু কম বিহার 300 300 আধা হয়ে গেল উড়িষ্যা 150 ঠিক আছে এবার বাজলো এখানে সিকিম আর আসাম এবার সিকিম আর আসাম কি করে মুখস্থ রাখবে উড়িষ্যার আধা কত মানে সরি 150 এর আধা কত 150 এর আধা কত হয়ে যাবে তো 150 হয়ে যাবে আমাদের ঠিক আছে তো 70 হবে বাট ওখান থেকে চলবে আমাদের 75 হবে তো সেখান থেকে মনে রাখবে 90 আর এদিকে হয়ে যাবে 60 90 আর 60 90 60 মাঝে মাঝে ঠিক আছে একটারও নোট নেই তোরা বানাবি নোট পাঁচশো তিনশো দেড়শো নব্বই ষাট ঠিক আছে চলো মাথায় রাখবে এটা নেক্সট এগিয়ে গেলাম ওকে নেক্সট ইস এরিয়া এরিয়া কত এরিয়া জাস্ট একটা এই নাম্বারটা এইট এইট সেভেন ফিফটি টু এইট এইট সেভেন ফাইভ টু এইট এইট সেভেন ফাইভ টু স্কোয়ার কিলোমিটার হ্যাঁ ভেরি গুড এই তো তোর এই এটাই হয় আমার না অঙ্কটা খুব বাজে এই জন্য অঙ্কটা তুই ভালো করে করতে পারলি দেড়শো মাইনাস ষাট ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি ভেরি গুড আরে আমার কাছে টাকা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে টাকাই থাকে না ঠিক আছে তো আমি জানি না কত কত টাকার নোট হয় ঠিক আছে চলো তোরা এদিকে দেখো এবার এদিকে দেখো এরিয়া কত এইট এইট সেভেন ফাইভ টু স্কোয়ার কিলোমিটার ওকে পুরো ইন্ডিয়া যদি আমরা এরিয়া দেখি থার্টি টু ল্যাক এইটি সেভেন থাউজেন্ড টু সিক্সটি থ্রি স্কোয়ার কিলোমিটারের মধ্যে টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন পারসেন্ট আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওকে আচ্ছা এবার চলে আসছি আমরা ওকে এইটা না ভুল আছে আমি বলে দিচ্ছি আমি কেন ভুলটা লিখেছি যদি তোমরা কার্তিক চন্দ্র মন্ডল ওপেন করো সেখানে কিন্তু লেখা থাকবে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য ফোর্থ ফোরটিনথ লার্জেস্ট স্টেট ইন ইন্ডিয়া ওকে বাট অ্যাকচুয়ালি এটা ফোরটিনথ না এটা থার্টিনথ হবে বলে ম্যাম তাহলে আপনি ফোরটিন কেন লিখেছেন অ্যাকচুয়ালি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ডিভাইড হয়ে গেছে ঠিক আছে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ডিভাইড হয়ে গেছে আর জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ডিভাইড হওয়ার পরে জম্মু একটা পার্ট আর লাদাখ একটা পার্ট হয়ে গেছে তো জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর যেহেতু মাঝখান থেকে সরে গেল ইউনিয়ন টেরিটরি হয়ে গেল তো ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা ধাপ উঠে গেল তো ওয়েস্ট বেঙ্গল আল্লাহ কি থার্টিনে গিয়ে আটকে গেল এরিয়া ওয়াইজ থার্টিন লার্জেস্ট স্টেট বাট যখন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর স্টেট ছিল একটা তখন এটা ফোরটিনতে ছিল ঠিক আছে ভেরি গুড তখন ফোরটিনতে ছিল তো আমি জেনে বুঝে ভুলটা লিখেছি যেন তোমরা দেখে বোঝো যে হ্যাঁ কি আছে বুঝতে ভুল নিজে থেকে ঠিক করে নাও ওকে এবার লাস্ট পার্টে এগোচ্ছি ওকে নাও দিস ইজ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আগে তিনটে ডিভিশন ছিল শুধু আগে তিনটে ছিল কি কি প্রেসিডেন্সি আগে ছিল বর্ধমান ছিল আর নর্থের দ্যাট ইজ ইউর জলপাইগুড়ি ডিভিশন ছিল ঠিক এখন ওটা পাঁচটা ডিভিশন হয়ে গেছে ওকে পাঁচটা আমি এখানে একটুখানি ভালো করে এঁকে দেখাবো যেন তোমরাও অ্যান্সারটা আমার সাথে সাথে বলো আমরা এক এক করে ডিভিশন পড়ব ওকে ফার্স্ট কোন ডিভিশন ফার্স্ট ইজ জলপাইগুড়ি ডিভিশন জলপাইগুড়িতে মনে রাখবে পাঁচটা ডিস্ট্রিক্ট আছে নর্থ বেঙ্গলের পাঁচটা ডিস্ট্রিক্ট আচ্ছা বলবে আমরা এখান থেকে কোশ্চেন কী আসবে তোমাকে যে কোনো একটা ডিস্ট্রিক্টের নাম দিয়ে দেবে আর বলবে সে ডিস্ট্রিক্টকা সে ডিস্ট্রিক্টটা কোন ডিভিশনের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে এবার ম্যাম আপনি ডিস্ট্রিক্টের হেডকোয়ার্টার পড়াবেন না তো ডিস্ট্রিক্টের হেডকোয়ার্টার আমি পড়াবো যেদিনকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুরো স্ট্রাকচারটা তোমাদেরকে পড়াবো না যে কোন ডিস্ট্রিক্টটা কবে ফরমেশন হয়েছিল তখন আমি হেডকোয়ার্টারগুলো বলে দেবো ঠিক আছে 
আচ্ছা যাদের থার্টিন আছে দেন ইট ইস গুড যাদের থার্টিন আছে ঠিক আছে আমার পুরোনো দিক ঠিক আছে চলো দেখো এইদিকে যাদের যাদের টু এর আগে তাদের হয়তো ফোরটিন ফোরটিন থাকবে তোর কালেক্ট করে নিও ওকে চলো দেখো এই দিকটা এবার জলপাইগুড়ি ডিভিশন বলে দিচ্ছি জলপাইগুড়ি ডিভিশনে কে কে আছে দার্জিলিং চলে আসবে কালিম্পং আসবে জলপাইগুড়ি আসবে আলিপুরদুয়ার আসবে আর এখান থেকে কুচবিহার চলে আসবে দিস ইজ দিও জলপাইগুড়ি ডিভিশন লিখে দিলাম এখানে জলপাইগুড়ি ওকে তারপর চলে এলাম মালদা ডিভিশনে মালদা ডিভিশন অন্য পে নিলাম উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর মালদা আর এটা কি মুর্শিদাবাদ ঠিক আছে এইটা হয়ে যাবে আমাদের মালদা ডিভিশন চলে এলাম নেক্সট নেক্সট ইজ ইয়োর দ্যাট ইজ ইয়োর কি বলে ওটাকে বর্ধমান ডিভিশন বর্ধমান ডিভিশনে কি আসবে বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান আর হুগলি বর্ধমান ডিভিশন ক্লিয়ার কি হয়ে যাবে এটা বর্ধমান ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড বর্ধমান ডিভিশন এগুলো পড়লে কি হয় বলতো অনেকটা মাইন্ড ম্যাপটা তৈরি হয়ে যাবে বর্ধমান এবার চলে যাই মেদিনীপুর ডিভিশনে মেদিনীপুরের কি কালার নেব মেদিনীপুরে নেব লাল রং পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব মেদিনীপুর দিস ইজ মেদিনীপুর ডিভিশন আর বাকি যে পাঁচটা বাঁচলো সেটা হয়ে যাবে আমাদের দ্যাট ইজ প্রেসিডেন্সি ডিভিশন ওকে এদিকে হয়ে যাবে আমাদের হুগলি সরি হাওড়া কলকাতা নদিয়া উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এটা আমাদের হয়ে যাবে ভেরি গুড ভেরি গুড এটা হয়ে যাবে ডার্ক কালার নিয়ে নিচ্ছি এটাতে সবগুলো ডার্ক নেই না বাবু ওই জন্য একটুখানি কালারটা হয়েছে হ্যাঁ এইটা হয়ে যাবে আমাদের প্রেসিডেন্সি মাইন্ড ম্যাপ বানাবে সবসময় মাইন্ড ম্যাপ বানাবে কি সুন্দর রাখলাম না কিছু স্পেশাল ক্লাস মানে দেবরাজ ফিজ তুই অপশনাল নিবি আর আমি স্পেশাল ক্লাস দেবো এটাই তো আগে বলো জিনিসটা বোঝা গেছে কিনা আজকে আমি ওয়ান্ডারফুল রেসপন্স পেয়েছি তোমাদের থেকে মানে এই রেসপন্স যদি আমি রেগুলার পাই তাহলে তো মানে হয়ে গেল আচ্ছা জিওগ্রাফি অপশনাল কেন নেবে ক্লিয়ার চলো এটা হয়ে গেল আজকে আমরা নেক্সট আচ্ছা কালকে আমরা কি পড়বো কালকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস হবে কালকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ন্যাচারাল ভেজিটেশন ন্যাচারাল ভেজিটেশন পার্টটা আমরা খুব ইগনোর করি ঠিক আছে তো এম সি কিউ ফরম্যাটসে যত এক্সপেক্টেড কোয়েশ্চেন বা যা যা কোয়েশ্চেন হতে পারে ঠিক আছে বেশি না পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন কালকে আমি রেখেছি তোদের জন্য হ্যাঁ ভেজিটেশন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিজ আর ন্যাশনাল পার্ক থেকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার মানে কি বলতো এই দুটো পার্ট এরকম যেগুলো আমরা যেগুলো আমরা প্রায় ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ইগনোর করে দিয়ে যাই প্রায় ইগনোর করি বাট ওটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট স্টুডেন্টরা বলে ম্যাম এটা বুঝতে পারলাম না তো দ্যাটস ওয়াই কালকে একটা ম্যারাথন ক্লাস নেবো বেশি না দেড় ঘন্টা থেকে দু ঘন্টায় ক্লাস হবে হার্ডলি দেড় থেকে দুই ঘন্টা ক্লাস হবে আর সেখানে দেখ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আমার আর কিছু বোঝানোর নেই যেটা আমাকে বলার আছে যে এই ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি এখানে আছে যদি কিন্তু শর্ট ট্রিক হয় তো শর্ট ট্রিকটা আমি বলে দেবো ঠিক আছে তো কালকে ক্লাসটা ছটা থেকে সাড়ে সাতটা থেকে আটটা অব্দি হবে অবশ্যই তোমরা জয়েন করবে আর তার সাথে এর পরের চ্যাপ্টারটা আমি কি করাবো তোমাদের এর পরের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে মাউন্টেন্স ওয়েস্ট বেঙ্গলের নর্দার্ন মাউন্টেন ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন ওইগুলো করাবো ঠিক আছে তো এক এক করে আমরা কভার করবো জিওগ্রাফি ভীষণ ফ্যাব বা টুয়েলভ ইকোনমিক্স ছিল না বলে অনার্স আচ্ছা ইকো ছাড়াও অনার্স দেয় হ্যাঁ ইকো ছাড়া তো দেয় 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল বাবু এবার আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ফোকাস করব ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া তো আমরা অনেকটা কভার করে নিয়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গলটা আমরা খুব ইগনোর করে দিয়ে যাই বিকজ খুব একটা বইতে পাইও না আর কেউ একটা ওরকম কোয়েশ্চেন করানোরও নেই আমার মতো ঠিক আছে তো দ্যাটস ওয়াই ঠিক তো কালকে ক্লাসটা জয়েন হবে বেশি দেরি প্রমিস টানবো না ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চনই করাবো ওখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমেন্ট পাবে তোমরা আর যেরকম করে করালাম একদম শুরু ঠিক আছে তো এরপরে যখন আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলটা করাবো কবে করাবো এরপরে ওয়েস্ট বেঙ্গলটা মানডে ওকে কেন কি কালকে তোমাদের ম্যারাথন ওয়েস্ট বেঙ্গলের ওপরে করাচ্ছি স্যাটারডে উইকলি রিভিশন আছে আর সানডে হচ্ছে মান্থলি রিভিশন ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে আর তোমাদের হয়ে গেল দ্যাট ইজ ইউর কি বলে এটাকে মানডে মানডে আমি মাউন্টেন থেকে শুরু করব। ঠিক চলো আজকে ক্লাসটা এন করছি যদি ভালো লেগে থাকে হ্যাঁ সেটা পরে জানলাম তখনই ঠিক আছে চলো আজকে ক্লাসটা এন করছি যদি ভালো লেগে থাকে ইয়েস ডু লাইক দ্য সেশন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে যদি লাগছে যে হ্যাঁ ম্যাম কিছু ইউজফুল পড়িয়ে দিয়ে গেছে মুখস্থ যদি করাতে পেরেছে তো তো অবশ্যই ক্লাসটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে অ্যান্ড ইয়েস থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আর তোমাদের সাথে কালকে দেখা হবে কালকে তোমাদের সাথে কখন দেখা হবে এগারোটা কালকে তারপর তোমাদের সাথে দেখা হবে আমার প্লাস ক্লাস আছে কালকে প্লাস কটা থেকে আছে তিনটে আর তারপর ছটা থেকে ক্লাস আছে ইউটিউবে ওকে তো কালকে হচ্ছে এটা শিডিউল আর বন্ধুদের সাথে ক্লাসেস গুলো শেয়ার করবে আর যদি আন একাডেমির অ্যাপ নেই তো স্নেহা ওয়ান কোডটা দিয়ে আনলক করে নিও ঠিক আছে আর যদি সাবস্ক্রিপশন নিচ্ছ তো স্নেহা ওয়ান কোডটা দিয়ে কালকে থেকে আমার প্লাস স্টার্ট হচ্ছে যেটা ফাইনাল আমি তোদেরকে পুরো প্রিলিমস আর মেন্স এর জন্য পড়িয়ে দেবো ডাব্লিউ বিসি এস এর ওকে তো অবশ্যই ক্লাসেস গুলো জয়েন করবে আর সাবস্ক্রিপশন যখন নেবে এক বছর বা দু বছর নেবে এক বছরে দু মাস দু বছরে তিন মাস এক্সটেনশন আছে ওকে সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আর ইয়েস আর কিছু কারো প্রশ্ন হ্যাঁ দশটায় না ওটা স্যাটারডে অবরোধী ওটা স্যাটারডে কালকে ফ্রাইডে মানে কি মানে কোথায় মাথাটা নেই নাকি চলো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান টাটা হ্যাঁ চলো আপনি জি আচ্ছা থ্যাংক ইউ মুনমুন চলো এন করছি আজকে ক্লাস আজকে ক্লাস এন করছি তোমাদের সাথে আবার দেখা কখন হচ্ছে কালকে টাটা